ሰላም የከፍተው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ሰላም ታይ በእያላችሁበት ይدرسቹ እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ነው እዛብየር መስከነኔ ደና ነኝ በባለፉት ሁለት ቪዲዮዎች ላይ ሰላ አጠቃላይ ጉዞ በተለይ ኤርፖርቶችን መሰረት ያደረገ በፕሌን የሚደረጉ ጉዞዎችን አየር መንገዶች ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸውና ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ቲኬትስ እንዴት እንደምትቆርጡ እነዚህን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎችን የሚያሳዩ ቪዲዮችን ላቀቀላቸው ነበር እነሱ ላይ መሰረት ያደረጉ ጥያቄዎችን አስተናግጃለሁኝ እነዛን ጥያቄዎች ሰብሰብ አድርገ መልስም ሰጥበት ቪዲዮ ነው የዛሬው ቪዲዮ ከላይ በርሱ ላይ እንደተመለከታችሁ ታጠቃላይ ይዞ ከመግባት የሚቻሉ ቃዎችና አጠቃላይ የኪሎ ጋር በተያዘ ሁኔታ ጥያቄዎቻችሁን በተወሰነ መልኩ ለመመለስ ሞክራለሁኝ ከዛም ባለፈን የትራንዚት ጉዳይን በተመለከተም እንደዚሁ መረጃዎችን እሰጣቸዋለሁ ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከመጨረሻው ድረስ እንድትመለከቱልኝ በተተና ጠይቃለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ እዚ ላይ ማስተዋውሳችሁ ነገር ምንድነው ሼር ማድረግ ጥቅም እንዳለው አታቁ ይሆናል ግን ለኛ ይጥቀማናል በተለይ እንደዚህ ቪዲዮች ሼር ስታደርጉት ብዙ ሰዎች ጋር ይደርሳል ብዙ ሰዎች ከደረሰ ደግሞ ቪዲዮን ያዩታል የቪዲዮ መጠን እይታ ከጨመረ ደግሞ ለኛ ለቀጣይ ስራዎችም ጥሩ የሆኑ ኮሜንቶች እንድናገኝ ስለሚያግዘን ኮሜንት ማድረግ ሼር ማድረግና ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ ለማለት እወዳለሁኝ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ነው ምን ሄደው ብዙዎችቻቸው እንግዲህ ከሻንጣ ጋር በተያዘ የጠየቁ ጥያቄ አለ ሻንጣ በነገራችን ላይ እንዳየር መንገዱ ይለያያል እንዳየር መንገዱ ብቻም ሳይሆን እንደምትበሩበት ሰዓትም እናቀንም ወርም ይለያያል ስለዚህ ምትትኬት የቆረጣችሁት ቀደም ብላችሁ ከሆነ በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዴት ትኬት እንደምትቆርጡና የሻንጣ የኪሎ መጠንም 3 ሻንጣ ይፈቀዳል አይፈቀደም ዲቴል ውስጥ ገብታችሁ እንዴት ማየት እንደምትችሉ በዛ ቪዲዮ ላይ ሰለገለስኩት ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ እሱን ቪዲዮ ተመልክቱት እሱን ቪዲዮ ያያችሁ ካላችሁ ደግሞ ሻንጣ በአንድ ኪሎግራም በአንድ ሻንጣ ውስጥ የሚፈቀደው 32 ኪሎግራም ብች ኪሎ ብቻ ነው 32 ኪሎ ብቻ ነው አንድ ሻንጣ ውስጥ ማስ መጠቀም የምትችሉት ግን አጠቃላይ በአንድ ቲኬት ውስጥ የሚሰጣችሁ ፍቃድ ደግሞ 46 ኪሎግራም ነው ስለዚህ 32ቱን አንድ ውስጥ የተቀረውን 10 ምናምን ኪሎግራም ውስጥ ደግሞ በአንድ ሻንጣ ውስጥ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ነገር ግን በየትኛው ማየር መንገድ ከሁለት ሻንጣ በላይ አይፈቀድም እንደዚሁም ደግሞ ከ32 ኪሎግራም በላይ ሻንጣ አይፈቀድም ስለዚህ እናንተ ልታደርጉት የሚገባው ወይ ሁለት ሁለት አድርጋችሁ አለበለዚያም ደግሞ በአንድ ሻንጣ ሁለቱን ሻንጣ ውስጥ ሊያዘ የምትችሉት ንቃ በአንድ ሻንጣ ውስጥ 32 ኪሎግራም እንዲሆን አድርጋችሁ ማያዝ ትችላላችሁ ያ ካልሆነ ግን ለየብቻ ሁለት ሻንጣ በላይ አትችሉም ትከፍላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የሻንጣን በተመለከተ እዚህ ላይ ይሄ ነው መልሴ ምንድነው 23 23 ኪሎግራም ማክሲማሙ ይሄ መሆን አለበት ከ23 ኪሎግራም በታች ሊሆን ይችላል ከ23 ኪሎግራም በታች ከሆነ በአንድ ሻንጣ ውስጥ አድርጋችሁ እስከ 32 ኪሎግራም መጠቀም ትችላላችሁ እንደማለት ነው ከዛ በላይ ከሆነ ግን ትከፍላላችሁ ይሄንን በደንብ ይጠበቅባችኋል በነገራችን ላይ ከጊዜ ጊዜ ከወቅት ወቅት ከወርወር ካየር መንገድ አየር መንገድ ሊለያየ ስለሚችል ለበለጠ መረጃ የምትሄዱባቸው አየር መንገዶችን ድረገጻቸውን ገብታችሁ ቼክ ማድረጉ ደግሞ ሞር ይመረጣል እሺ ሌላ ሻንጣ በተለይ ወደ አረባ ሀገር የተጠየቁት ጥያቄ መሰለኝ ይሄ ሻንጣ 23 ኪሎግራም እና 23 ኪሎግራም የሚመዘን ሻንጣና አንድ ቴሌቪዥን ይዘይ መግባት ይችላል ወይ ነው ጥያቄው በደንብ ይቻላል ቴሌቪዥን በነገራችን ላይ ወደ በኋላ ላይ መለስበታል ከቀረጽ ነጻ የሆኑ እቃዎች አሉ ወደ 338 የሚጠጉ ከቀረጽ ነጻ የሆኑ እቃዎች አሉ ለግለሰብ 
በአንድ ግለሰብ ብቻ ሊገባ የሚችል እነዛ አቃዎችም በዋናነት ትኩረት አድርገይ ነግራቸዋለሁ አሁን ግን ቀጥታ መልሱ ለመመለስ ያክል አንድ 23 ኪሎግራም የሚመዝን ሻንጣና አንድ ቴሌቪዥን ብቻ በአንድ ቲኬት ይዞ መግባት ይቻላል ወይ ማሳለፍ ይቻላል ሌላው ደግሞ ያገር ውስጥ በራራን በተመለከተ ነው እዚ ላይ እኔ ራሴ ቼክ አርግያለሁ አየር መንገድ ዳውዬ ምንድነው ለምሳሌ ከዱባይ ጎንደር ከዱባይ ደሴ ይቅርታ ከዱባይ ኮምቦልቻ ሃረር ድሬዶዋ ሃዋሳ ያላችሁ ቲኬት መቁረጥ ትችላላችሁ ያለ ትራንዚት የሚሄዱባቸው ከተሞች አሉ አሁን ለምሳሌ ባህርዳር ጎንደር መቀሌ አክሱም ያለ ትራንዚት ቀጥታ በረራ አላቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ነው ግን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዱባይ ወይም ደግሞ ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ተነስታችሁ ወደ ጎንደርም ወደፈለጋችሁት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚበርባችሁ ያገር ውስጥ በረራዎች ቲኬት መቁረጥ ትችላላችሁ ስለዚህ አሰሪዎቻችሁ እነዚህና ሀገራትን እንዲመርጡላችሁ ስማቸውን በስፔሊንግ ጽፋችሁ መስጠት ብቻ ነው ሃው ቱ እንትን አጠቃላይ እንዴት መቁረጥ እንደምትችሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ድረገጽ ላይ አለ በባለፈውም እንዴት ቲኬት እንደሚቆረጥ ማሳይቻቸዋለሁ እዛ ቪዲዮ ውስጥ ገብታችሁ ማየት እንትችሉ መሆኑ ነገልጻለሁ የአንድ ሻንጣ ማክሲማም 32 ኪሎግራም ነው ይሄ ግን በአንድ ሻንጣ ብቻ ነው የሚቻለው ለምሳሌ 32 32 የሚሏቸው አሉ ውሸት ነው እሱ በአንድ ሻንጣ 32 ኪሎግራም ካረጋቸው በኋላ በሌላ ሻንጣ ላይ የምታደርጉት 42 ኪሎግራም ምክንያቱም 23 23 46 ኪሎግራም ነው በአንዱ 32 ከያዛችሁ ቀሪውን ኪሎግራም በሌላ ሻንጣ ነው የሚያዝ የምትችሉት ለምን መሰላችሁ አየር መንገድ ሰራተኞች ሻንጣውን ከቦታ ቦታ ሲያዘዋውሩ ለሻንጣውም ደህንነት ለነሱም ደህንነት ሲባል ያንድ ሰው የመሸከም አቅም ቢያንስ 32 ኪሎግራም እንደሚሆን ታስቦ ነው በስታንዳርድ መሰረት የተቀመጠው ስለዚህ ሻንጣችሁን ከ23 23 ማድረግ ከፈለጋችሁ አጠቃላይ 32 ኪሎግራም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚ ላይ ስለማሳለፍ እንመልከት እስኪ ቴሌቪዥን ሻንጣ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ማሳለፍ ይቻላል ወይ አይቻልም ወይ እንመልከት አሁን አንዳንዶቻችሁ ሁለት ሻንጣ እቃዎችን ይዛችሁ 23 23 ኪሎግራም ሊሆን ይችላል ሁለት ሻንጣ ይዛችሁ ተጨማሪ ቴሌቪዥን ማሳለፍ ብትፈልጉ ቴሌቪዥኑ ይከፍላል ወይ ሚያላችሁት ድብን አድርጎ ይከፍላል ነው መልሱ ምክንያቱም በ23 23 ሻንጣ ውጪ ያሉ እቃዎች እንደ የኪሎግራማቸው መጠን ይከፍላሉ። አንድ ኪሎግራም ክፍያ ስንት ነው ብላችሁ ለጠየቃችሁ መልሱ ይሄን ያል ነው ብያል ነግራችሁ ምክንያቱም ከጊዜ ጊዜ የቲኬት ዋጋ እንደሚቀያየረው ሁሉ የካርጎ ወይም ደግሞ የኪሎግራም የቃ ማስከፊያ ዋጋ እንደዚህ ይለያያል። ስለዚህ ቲኬት በቆረጣችሁበት ጊዜ ያለውን የካርጎ ዋጋ ተመን በዛ መሰረት በኪሎግራም ተጨማሪ ብር ለከፍሉት ይችላልላችሁ እንደማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ምንድነው የተጠየቀኩት መሰላችሁ ምን ምን እቃ ይዞ መግባት ይቻላል ብላችሁኛል እዚ ላይ ቀደም ያልኳችሁ አለ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ ገቢዎች ግምሩክ ባለ ስልጣን የፈቀዳቸው የጉምሩክ እቃዎች አሉ በግለሰብ ደረጃ ብቻ ነው ግን በግለሰብ ለነጋዴ አይሆንም ለሚመላለስ ሰው አይሆንም ለግለሰብ ለራሱ የሚጠቀምበት ግን የተፈቀደለት እቃዎች አሉ ወደ 338 የሚጠጉ እቃዎች እንዳሉ መረጃዎች አሉ እነዛ እነዛን ይሄ 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 ብዬ አልነግራቸው በጣም ብዙ ሰዓት ስለሚወስድ ግን በዋናነት እናንተ የምትጠቀሙባቸው ለምሳሌ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ስለጠቅሰላችሁ ቴሌቪዥን ከትንሹ ጀምሮ እስከ 62 ኢንች ድረስ በአንድ አንድ ማስቀባት ተችላላችሁ አሁን እኔ ወደ የትኛው ማገር ሂጄ ስመለስ ቴሌቪዥን ይዘ መግባት ይችላል በስሚ ስጋባ ግን ይመዘቀባል ከዛ በኋላ ቴሌቪዥን ይዞ መግባት አይቻልም በእኔ ስም ማለት ነው ስልክም እንደዛው ነው አንዳንዶቹ ስምንት ስልክ አስቀባው ይላሉ ሁለት ስልክ አስቀባው ይላሉ የተለያየ ቁጥሮችን እየተቀሰው አስቀባን ይላሉ 
ከታ እንዴት አድርጎ እንዳስገባው አላቀ የሚፈቀደው ግን ሁለት ስልክ ብቻ ነው እሱም ያገለገለ ያገለገለ ስልክ አለ በለዚያ ቀረጽ ይከፈለበታል ምክንያቱም ሀገር ቤት ውስጥ እያስመጡ የሚቸረችሩ ነጋዴዎች ስላሉ የነሱን ስራ እንዳይጋፉ ሲባል የግላቸው መጣቀሚያና አንድ ሌላ ተጨማሪ ይዞ መግባት ይችላሉ ከዛ ውጪ ግን ምንም አይነት ስልክ ሲያስገቡ ተገቢው ቀረጥ ይዞ መግባት እንደሚችሉ ነው ያለ ይመረጃ ነገር ግን አንዳንዶቹ ኮሜንት ላይ ምስሰማ ስምንት ስልክ አስቀብቻለሁ ሁለት ስልክ ምናልባት ደብቀው አስቀብተው ሊሆን ይችላል ግን እሱ አይመከረም ስለዚህ እኔ ባለ ይመረጃው ሁን ሁለት ስልክ አንድ የራሳቸው አንድ ሌላ ሰው ማስቀባት ይቻላል እንኳን ስልክ ቀርቶ ሰዓት ሁለት አይቻለም ሰዓት የእጅ ሰዓት በጣም ቆንጆ የሚባል ሰዓት ሁለት አይቻለም ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ በርግጠኛ ሳት ሆኖ እቃ ገስታችሁ ባትመጡ ጥሩ ነው ምክንያቱም መንግስት ከመይወርሰው በደንብ አጣርታችሁ በትመጡ አሁን ያለኝ እኔ ያገኘሁት መረጃ እንግዲህ በኢትዮጵያ ቀና ቆጣጥር ጥቅምት ወር ላይ ነው ያለ ነው 2012 ዓመተ ምህረት ላይ ነው አሁን ባለኝ መረጃ ግን ስልክ ሁለት ነው ይዞ መግባት የሚቻለው ሰዓት ሁለት ይቻላል ከዛ በላይ ከሆነ ግን ቀረጽ ያስከፍሏቸዋል ተመሳሳይ ልብስ እንኳን አምስት ለምሳሌ ቲሸርት ተመሳሳይ ቲሸርት ከአምስት በላይ ይዞ መግባት አይቻለም ስለዚህ አንዳንዶቻቸው ሮንግ የሆኑ መረጃዎች ይነግሯቸውና ችግር ውስጥ ከተቷቸዋል ስለዚህ እነዚህን በደንብ ከቁብ ማስገባት ያስፈልጋል ሌላው ካሜራ ነው ካሜራ የግል ካሜራዎች ነው አሁን ትልልቅ የቴሌቪዥን የፕሮዳክሽን ካሜራዎች ማስገባት አይቻለም ቀረጽ ያስከፍላል ነገር ግን የግል ካሜራ የሚባለው አለ አሁን በእጅ ተይዞ ለፎቶግራፍ ምናም የሚጠቀሙባቸው እነሱን ማሳለፍ ይቻላል በአንድ ሰው ስም ሁለተኛ ግን በዛ ሰው ስም ካሜራ ማስገባት አይቻለም ሁለተኛ ደግሞ ገቢዎች ላይ ያለው ማለቴ ግምሩክ ላይ ያለው ሁኔታ ከፊዚካል ጋር የተገናኘ ነው ፊዚካል አሁን ትልቅ በትከሻ የሚያዞ ካሜራ አንድ ግለሰብ ማስገባት አይችልም ነገር ግን እነ ካኔን ማርክ ስሪዎች ለሌሎች ሌሎች ማስገባት ይችላል እንደዚህ የግለሰብ አስመስለው የተወሰኑ ፎቶዎችን ከተነሱበት በኋላ ማስገባት ይቻላል ነገር ግን በዛ ሰው ስም ሁለተኛ ካሜራ ማስገባት ይቸግራል ሌላው ላፕቶፖች ነው ላፕቶፕ ባንድ ሰው ስም ማስገባት ይቻላል ከቀረጽ ነፃ ነው የምትጠቀሙባቸው አይፖድ እንደዚሁም ደግሞ የፓወር ባንክ ምናም ካላችሁ እሱ የግል መገልጋያቸው ሆኖ ማስገባት ትችላላችሁ ፍላሽ ዲስክ ሃርድ ዲስክ ምናምን ማስገባት ትችላላችሁ ግን እንደ ግል መገልጋያ ከሆነ ነው የምትጠቀሙበት አለ በለዚያ ለንግድ ይሄ በርከት ያሉ ነገሮች ከሆኑ ሁለት ከዛ በላይ ከሆነ ግን አይቻለም እሱን መጠንቀቅ ያስፈልጋቸዋል ሰዓትም ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ሁለት ማስገባት ይቻላል ከዛ በላይ ከሆነ ግን የተወሰነ ሳንቲም ለተጠየቁ ስለምትችሉ ማሰብ ያስፈልጋል ሌላኛው ደግሞ የግል መዋቢያዎች ነው በተለይ ሴቶች ወይም ወንዶች እነዛ መዋቢያዎች ማስገባት ትችላላችሁ ግን መጠን አለው መጠን አለው የግላቾን ብቻ ሳይሆን ሁለት ሶስት ማስገባት ትችላላችሁ ጫማዎችም እንደዛው የግላቾን ውጪ እንደዚህ ይዛችሁት የምትገቡት የተወሰነ መጠን ይቻላል ግን ተመሳሳይ መሆን አይችልም ተመሳሳይ ቁጥር መሆን አይችልም እሱ መጠንቀቅ እንደዚህ ያስፈልጋቸዋል ሌላው የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ከቴሌቪዥን ከሰዓት ከምናምን ከካሜራ ውጪ ያሉ እቃዎች እንደ ግል መገልጋያ ሆኖ በካርጎ ከተታሰሩ ይመጣሉ በካርጎ ከመታስከብት ከሆነ ከዛው እጪ ግን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ለምሳሌ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ማስገባት ትችላላችሁ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ስታስገቡ ግን በራሳችሁ መንገድ የምታስገቡበት ሌላ መንገድ አለ ለምሳሌ ከቀረጽ ነፃ የሚፈቀድ ማስፈቀጃ ወረቀቶች አሉ ለምሳሌ ከተለያዩ መካከለኛው ምስራቅ አረብ ሀገራት የምትመጡ ኢትዮጵያውያን አጽፋቹ የምታስገቡበት እቃ ሊኖር ይችላል እነሱን ይዛችሁ ማስገባት ይችላልላችሁ ከቀረጽ ነፃ በሆነ መንገድ ማለት ነው ግን በአንድ ሰው ስም አንድ ብቻ ነው የሚቻለው ከዛ በላይ በፍጹም አይቻለም አይፈቀድም ማለት ነው ካርጎ በተመለከተ ከ46 ኪሎ ግራም በላይ የሆኑ እቃዎች በካርጎ ነው ተጭኖ የሚገቡት 
ከ46 ኪሎግራም በላይ ሆኖ ከፍሎ ምናም ምናም አይቻለም በቃ በካርጎ ታሳስራላችሁ በካርጎ ትጭናላችሁ እዚ ላይ ስለ ካርጎ ስነግራችሁ ምን ተጠይቅ ያለው መሰላችሁ እቃው ቀድሞ ይከ ሄደስ ወይም እኔ እቃውን ቀድሜው ከመጣውስ እንዴት ነው የሚሆነው ከተባለ ቀድመሹ ከመጣሽ ወይም ቀድመሁ ከመጣ ተጠብቀዋል ለቃው ሲመጣ ትረከባለ ቀድሞ ከመጣ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የራሱ የካርጎ መጋዘን አለው እዛ ያስቀምጣላችኋል ከዛ የመጋዘን ኪራያችሁን አለ በቃ በሰዓት የሚከፈልበት ነው የመጋዘን ኪራያችሁን ከከፈላችሁ በኋላ ቃቹ ማውጣት ትችላላችሁ እዚ ላይ ምን እንደነ ሰማውት ግን ድሮ ነው የሰማውት አሁን እርግጠኛ አይደለም ድሮ አንድ አንድ ቃዎች ይጣፋሉ ሲባል ሰማለሁኝ አሁን ላይ ግን ይስተካከላል ብያስባለሁኝ በተቻለ መጠን እቃዎችን ስትልኩ ተቀባዮችን አዘጋጅታችሁ ቢሆን ጥሩ ነው አለ በዚህ እናንተ ደሞ ቀድማችሁ ከመጣችሁ በኋላ ቃውን ብታስመጡ ጥሩ ነው በውጭ ሀገር የተለያዩ ድርጅቶች አሉ የካርጎ አገልግሎት የሚሰጡ እቃቸውን ባደራ ተረክበው ኤርፖርት ልካው በፕሌን ታሽጎ መጥቶ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መጋዘን ውስጥ ተቀምጦ ከዛ የኪራይ ክፍላችሁም ታውጡበት የተለያዩ ኤጀንቶች አሉ ለበለጠ መረጃ እነሱን በታነጋግሯቸው ይበልጥ አማራጭ ይሆናል በያስባለሁ ትራንዚት በተመለከተ ትራንዚት ማለት እንበልና የኬንያ አየር መንገድ በዚህ ታዋቂ ነው የኬንያ አየር መንገድ ከዚህ ዱባይ መሄድ ከፈለገ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ኬንያ ደርሶ ከኬንያ የተወሰነ ሰዓት እዛ ያሉት ሰዎች ጭኖ እንደገና ከዛ ዱባይ ሊሄድ ይችላል ትራንዚት ማለት የሆነ ሀገር ላይ አርፎ ከዛ በኋላ ሌላ ተሳፋሪዎችንም እንደገና ጭኖ የሚሄድ ማለት ነው እንደነዚህ አየር መንገዶች ርካሽ ናቸው ምክንያቱም ያጉላላሉ ከ6 እስከ 10 ሰዓት የሚያከል ሰዓትን ያጉላላሉ ስለዚህ መግሏላት ስለማይፈልጉ ሰዎች አይጠቀሙባቸው ስለማይጠቀሙባቸው እነዚህን አየር መንገዶች አይፈልጓቸው ነገር ግን በእነዚህ አይነት አየር መንገድ መምጣት እንፈልጋለን ምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ የሻንጣ መጠንም 20 20 ኪሎግራም ነው ሌሎቹ 23 23 ነው እነዚህ ግን 20 20 ብቻ ናቸውና እዚ ላይ ቼክ አድርጋችሁ በትመጡ መልካም ነው በየ አመክራለሁ እንዴት ነው ከብዙ በጥቂቱ መልሻለሁ በየ ተስፋረጋለሁኝ ለማንኛው አሁንም እዚ ላይ ያልተመለሰ ጥያቄ ካላችሁ የሚመለከታቸው ጋር ደወል ደወል አርቂ እንደዚህ አዘጋጅቼ ያቀርብላችኋለሁ ችግር የለውም በእኔ በኩል ሐሳባችሁን አስተያየታችሁን ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አዲስ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት እንዲሁ እየለመንኩ ሳይሆን ይጣቀማችኋል በሚል ነው ሰብስክራይብ ታደርጉት ብዙ ቪዲዮችን ታገኛላችሁ እንዲሁ አዲስ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ተቀመጣችሁ ካላችሁ ደግሞ ምናልባት ከዚህ በፊት የተሰሩ ቪዲዮዎች ለእናንተም ስለሚጠቅሙ እስኪ ጊዜ ስታገኙ ገባበሉና እዩት እንዲሁ የሚጠቅማችሁ ነገር አይጠፋምና ፈተሽ ፈተሽ አድርጉት ነባሪዎች እኔን እንመታደንቁኝ ደግሞ ካልደበራችሁ ካላስቸግርኳችሁ ላይክና ሼር ብታደርጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል ካልተቸገራችሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ግን ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ ስመጣ ደግሞ ከአረብ ሀገር የምትመጡ እህቶቻችን ወይ ወንድሞቻችን ወደ ኢትዮጵያ በታመጣቸው በዋጋም ለኖሯቸው የሚጠቅሟቸው እቃዎች ዝርዝርን እነግራቸዋለሁ እሺ ይሄን በነግራችሁ መልካም ነው በየሰላሰብኩ ነው የዛሬው ቪዲዮ ግን ይሄን ይመስላል አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ ከልባ መሰግናለሁ ቻው